nafikiri labda kwanza anapotuelezea samahani anapotueleza fibian sijui kama unaweza uka unmute microphone yako uh, kama unaweza tafadhali fanya hivyo ndio tujue anapomaliza uendelee tu ali naam yes sir tunasikia vizuri au naam naam nasikia vyema kabisa naam mimi nime kwanza labda ni wape nini mazingira kidogo uh, miaka ya nyuma nilikuwa mhariri wa shirika la Oxford University Press Nairobi kwa miaka minne hivi na nilihariri kazi nyingi sana za uandishi mashuhuri mkiwemo professor Ibrahim Nordin Hussein uh, kina marehemu J professor J Kitsao na kadhalika na nilishughulika na vitabu vya watoto kwa muda mrefu kwa kweli hata katika wakati ambapo tulipoanza kufundisha elimu ya watu wazima nilikuwa nikihusika mpaka kwenye uh, vikao vya kuwasaidia kusoma na kuandika wazee uh, sehemu za nyeri na nyuki na sehemu nyingi lakini kwa ufupi labda nirudi kwenye utungaji wa hadithi za watoto mimi nimewatungia Moran Publishers vitabu vinne vya hadithi katika mfululizo unaoitwa hadithi sisimuzi. Kitabu kimoja kinaitwa Nguva wa Shimoni, cha pili kinaitwa Sokwe wa Milima ya Mwezini, cha tatu kinaitwa Miujiza ya Majini na cha nne kinaitwa Pepo za Mizimu. Katika vitabu hivi nilivyoviandika miaka mitatu iliyopita uh, shabaha ilikuwa ni wanafunzi wa madarasa ya juu ya shule za msingi sasa mimi kama mwandishi nilijiuliza nataka kutunga kitu gani mimi ni mtu mzima nimeishi miaka mingi na taifa langu nalipenda na vizazi vinavyokuja tunataka kuachia maarifa hekima na busara ili wapate kuelimika na ili wapate kupanua akili zao wapate kuwa watu ambao wananufaisha taifa letu. Kwa hivyo nilianza kwa kutazama kwamba nitaanzia kutunga hadithi moja ambayo mazingira yake yatakuwa pwani. Hadithi ya pili mazingira yake yatakuwa mlimani. Hadithi ya tatu mazingira yake yatakuwa baharini hadithi ya nne mazingira yake yatakuwa katika akili yangu mimi binafsi yani nitatunga vitendawili na katika vitendawili nitampa mtihani yule mwanafunzi akisoma ili apate kukuza kipaji chake cha a, kufikiri hadi ametoweka tena Ah, nipo nilikuwa najaribu ku, kuweka mic katika simu yangu Na kwa hiyo samahani sana kwa hiyo Bwana bwana Ayeko nadhani no. nadhani Bifibian ameweza ku tengeneza sauti yake kwa sasa na, na. nadhani anaweza akaongea na akasikika bifibian hujambo si jambo habari <laughs> ajia salama vipi na wewe ndio <laughs> niko mzima niko mzima uh, patricia amesema kwamba uta, utamweka ngumi na mateke kwa Kiswahili chake ambacho kidogo zimeenda <laughs> kwa kusini kirudi amefanya ajili Hapana <laughs> si mpige ngumi yote. Fibian ah. hujambo. Fibian hujambo. Sijambo. Ali hapa. Ali hapa. Ali hapa Japan. Ah, ali hata shikamo. <laughs> Mara hapa. Habari <laughs> za siku nyingi. Asante sana kwa kujumuka na sisi leo. Asante sana. Ah, ah si neno. <laughs> tunafurahi, tunafurahi uwepo wako hapa. Naam, asante. <laughs> Karibu sana, karibu sana. Naam. Kwa hivyo Logedi, Logedi pamoja na Fibian. Naam. Naam. Na, naomba tu kwa heshima japo mm-hmm. mimi simuelekezi kwa kipindi. Kuna 
kitu ambacho Ali alikuwa kikizungumzia ningine tukimfa tu dakika kama tatu hivi akimalizia alikuwa anazungumzia suala zuri mm-hmm. ambapo tutujenga sote kama waandishi bila shaka bila shaka tumai bishi bila na aha Uh-huh. Na, na, naomba tu naomba tumruhusu akamilishe japo mimi si mwelekezo wa kipindi lakini <laughs> naomba so, kwa sababu tuna mgeni wetu leo uh, bi Rebecca Nandwa ana hitilafu kidogo ya mtandao nafikiri atakuwa anajiunga na sisi dakika kama tano hivi kwa hiyo tunaweza kutukampa fursa dakika tano tu alafu pia bi fibian naam kama kama uh, unacho akifaa ambacho unakitumia kina mwangwi mkubwa nimejaribu kuwa makini unapozungumza mhm kuna mwangwi mkubwa mwangwi mkubwa sana unatokea upande wako mimi nitoe microphone maana nafikiri ni microphone kama saa hii nafuma mnalipata upande wako fibian nadhani unatoka upande wa recho naam naam kwa sasa uko sawa ni kwa sawa. Eh? Kwa sasa sawa. Ali anaweza endelea kidogo. Naam. Labda ni nitoe tu kwa muhtasari. Nilipokuwa nimeamua kutunga hadithi hizo nne ambazo hata Fibia na anazifahamu. Ah katika mfululizo unaitwa hadithi za simuzi. Hadithi ya kwanza niliamua kuitunga katika mazingira ya bahari, nguvu ya shimoni. Na halafu hadithi ya pili nikaitunga nikapanda mpaka milimani nikaenda mpaka kwenye sokwe wa milima ya mwezi na nikaitunga hadithi mazingira yakiwa Ruenzori Mountains Uganda kwa hivyo nikatoka Kenya nikaingia Uganda baada ya kutunga hadithi ya Ruenzori yani sokwe ya milima ya, ya mwezini nika nikaishia ile hadithi ya uh, sokwe ya milima ya mwezi nikaishia na mwana mfalme akitazama upeo ambao anaona bara la Kongo na anaona ziwa Tanganyika. Hadithi ya tatu miujiza ya majini ikaanzia Bujumbura kwenye ziwa Tanganyika. Na pale hadithi nikaifinyanga na miujiza ya majini ika, ikaibuka vizuri na hadithi nikaimalizia uh, binti mmoja ambaye alikuwa anaota ndoto za ajabu akitazama mwezi nje mbala mwezi mwezi mchanga na akisikia nje vigelegele na gwaride zinapita wakisherekea uh, kuuawa kwa mamba ambaye alikuwa mla watu pale Bujumbura na miaka kama mia moja iliyopita pale Bujumbura kulikuwa na hadithi ya kweli kulikuwa na mamba anaitwa Gustav na huyu mamba kwa kweli alikuwa mla watu na siku moja inasemekana alikula watu kama tatu hivi kwa mpigo. Kwa hivyo mazingira ya historia ya tukio lile la Bunjumbura lililipa inha, ilhamu na maarifa ya kutunga hadithi hii ya tatu. Hadithi ya nne ilikuwa ni hadithi ambayo nilitunga mawazo tu ya ubongoni lakini maudhui na mada hasa ilikuwa ni umuhimu wa maji na jinsi ya kuyatunza maji na ndani ya hadithi kuna mto wa dhahania na katika ule mto kuna vitendawili vingi sana vinavyomchangamsha yule mwanafunzi anaposoma na kujaribu kujibu yale maswali ambayo ninamwachia mwanafunzi na mwalimu wa kongamani katika madarasa yao ili kunoa kipaji cha mwanafunzi kiakili kwa hivyo hadithi zote nne nilizipanga moja mbili tatu nne kwa mpigo halafu nikatirisha vitushi vyote vya hadithi nne kwa mpigo baada ya kuamua kwamba sasa hivi miaka mine iliyopita Afrika Mashariki ilikuwa inavumisha wazo la umoja umuhimu wa kuungana na kuondoa mipaka na watu kwanza kusafiri mipakani bila pasipoti bali kwa vitambulisho sasa ili kutilia mkazo yale mazingira ya kisiasa iliyokuwa inatendeka miaka mitatu mine iliyopita mimi nikatunga hadithi zikimzingatia mwanafunzi wa miaka 12 zikimzingatia mwanafunzi aliye katika mazingira yote ya Afrika Mashariki na ya Kati nikimtungia hadithi za bahari 
uh, milimani uh, bwawani ili kila mwanafunzi katika mazingira tofauti ya maisha ya Afrika Mashariki angeweza kujihusisha na utungaji na ubunifu wa hadithi zile na halafu wale wahusika wenyewe pia niliwafanya kwa kiasi ambacho uh, wasichana wamehusika wavulana wamehusika tunakwenda na kile waingereza wanachoita gender equality katika hadithi na halafu hadithi zenyewe nilizitunga nikizingatia niki, sana mazingira yetu ya dini kubwa wa islamu wa kristo na wale ambao wana imani ya dini zetu ambazo tumekulia nazo katika mazingira ya kibantu na kadhalika kwa hivyo majina nilikuwa nayatunga kwa njia ambayo hakuna mwanafunzi anaweza kusema kwamba ah hadithi hii imeinamia uislamu hadithi hii imeinamia ukristo hadithi hii imeinamia upande mmoja wa imani au kadhalika nimesimama kati na kati ili wanafunzi watabaka zote wa mazingira yote wakiwa baharini wakiwa milimani wakiwa mabawani na wale ambao vipawa vyao ni vikubwa zaidi kushinda wengine wangeweza kuvisoma vile vitabu na kuvifurahikia na mimi mchafishaji amenipa ripoti kwamba kwa kweli wale ambao wamefanikiwa kuvinunua vitabu hivi wamefurahiwa mno na jinsi vilivyo Uh, tiririsha mawazo na jinsi vilivyo uh, tiririsha usimulizi kwa jumla mimi nilikuwa mtangazaji kwa miaka mingi kwa hivyo tunapotunga hadithi tunamfikiria yule um, msikilizaji kama kwamba tunajaribu kumjengea picha kwa maneno tukitumia microphone lakini mimi nikaweza kutumia uzoefu ule katika kutunga hadithi ambazo ni tunaweza kusema kama graphic novel unapofika mahali unaanza kupaelezea na kupa kupa sifu pale mahali mpaka msomaji anaiona ile picha ihai mbele ya macho yake hayo kwa ufupi ndio uh, niliyokuwa nataka kuambia katika kikao hiki Juna anasema hawezi Shukran sana shukran shukran um wenzetu fidia niko yuko kwenye simu kwa hivyo tutaendelea tukumsubiri kidogo uh, tunapomsubiri karibu sana bi juli uh, bi jaki bwana kongo bwana barasa bwana juma sikwa nimewakaribisha nyinyi karibu ni nyote na na uh, fidia uh, nadhani ali amemaliza aliyokuwa akiyasema kwa hivyo pia mimi nitapotea kabisa Uh, ni kuachie jukwaa kaweze kututumbuiza unatutumbuiza <laughs> <laughs> nadhani na, bado bado you are you are simu kidogo um nani ambaye tu hatujamsalimia leo uh bimala bimulongo salam aleikum bimulongo salam aleikum Ah, uh, mlongo pia sikiki. Ah, uh, bi ojambo jaki. Salamu aleikum. Ah, uh, ojambo pia sikiki. Ah, uh, uh, okay. Hai, ah, hamna shida, hamna shida. Bi Fibian, ah, uh, utachukua sukani vipi? Bisidian. Na zani Fidian hanisikii. Ah. Uh, Fidian uh, hanisikii kabisa. Sasa Na endelea endelea. Patrice endelea. Sasa pia nitapea. Nogedi. Nakotea niko. Nogedi. Nakutia yako. Kwa muda mchacha ambao umezungumza. Naam. 
nimepata sifa moja iwapo ningekuwa na kuchukulikia kama mbuska katika uh, riwaya ya hadithi yangu naam ningekuwa Inge, ndege bila mpenda salamu <laughs> um, bila uhakika kama hilo ningekuwa kweli kabisa mtamshauri arejeshe vile vidudu alivyokuwa navyo kwenye masikio kwa sababu alipokuwa akivitumia Mhm. Ah, kisha anaweza kuwasiliana na yeye. Manake ni mawasiliano ya moja kwa moja na bimudhama. Naam. Bimudhama, unasikia tu kweli? Na namasikia sasa. Haya, unaweza ukaendelea. Bimudhama lako bimudhama. Nachukua usukani sisi tuketi pembeni hapa tusikize. Kidogo tu najaribu kuangalia kitu. Niwe hapo tu ganja. Oh. Nani wapo pekee mzuri tena? Ah, uh, Fibian. Na uh, nitaweka shairi lako ambalo ulituma. Na na. Ah, mtana wangu ina shida. Mwenye mapepo laitwa nini mafada ina kesha kama popo pesi na kola ni kaba natamani niwe hapo tuganjane kama rupa tangu ni niwe sipo kama pesi ya habuba ina hisi kuchelewa kuwa na wewe karibu Abubana elemewa ni wewe wangu mtibu ibaridi sio hewa ni aina ni mtabu
Niliweka masepe tu kwa sauti tunduni tukijili vya kwetu vya pili pili kinywani maana mwake atu pia unyo ndani tangu mimi ndiwe kaso mwingine simtamani ukifiki mahabani ukupata laisani ukunikila maili bila ibadiliani Tanzania Barabar kabisa shairi lilikuwa tamu kweli kweli. Asante. Sijui kama nyote sasa hivi mnanisikia. Nafikiri niko sawa kwenye upande wangu wa mtandao sasa. Mimi ninakusikia vizuri kabisa. Kwa sawa, kwa sawa. Asante sana. Asante sana kwa kupoteza muda kwa sababu ya mtandao. Na hivi tunamtarajia mgeni um, wetu wa leo, mgeni Uh, mwandishi tajika direkto Rebecca Nandwa wazi ambaye atakuwa anazungumzia kuhusu uandishi wa watoto na namna mtu anaweza kuandika kama ni mwandishi anayeingia kwa matiti hapa kuangalia hasa hasa hadithi za watoto na watoto kwa hiyo ameniomba uh, bado wanaendelea kutengeneza mtaka wake kwa hiyo ameniomba nimpe kama dakika tano alafu ataweza kujiunga nasi kisha baraka letu leo litaendelea kwa hiyo naomba niweze kuwafahamu hapa wengine ni kusubiria mgeni wetu na naamini kwamba mmefurahia shairi letu la leo naona kuna jaki ojambo karibu sana alafu naona ali umekuwa unataka kutukimbia ni sawa ni sawa pia tunashukuru kwa nafasi yako na pia muda mkubwa nasi Douglas Dogezi anasikia uh, kulimaanisha nini kusema kubwa atakunisha kitu kinaelewa sauti yako inadidimia kidogo na kupoteza kidogo uh, ningeweza ku, kuomba tu kama unaweza kusonga karibu na simu kidogo ama na microphone yako kidogo sababu unasikika kwa umbali nasikia kwa umbali pengine pengine Fibian kabla hujaendelea sana Fibian unanipata yeye nafikia sasa Na, naomba naomba bwana Kombo kuna kitu ambacho bwana Kombo anakiweka kwenye uh, kiwambo pale mm-hmm. kwa, 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 kwa kwa kiwango fulani kinatatiza kupatana mm-hmm. ningomba kwamba asimamishe kile ambacho anakifanya kwenye kiwambo pale uh, kwa sababu naona tu ana anaonyesha ya, majina tu ya watu ambao wapo tayari katika mkutano hivyo ningeomba pengine sijui kama amekifanya kwa kusudi ama kwa kutojua pengine anaweza kusimamisha nafikiri nafikiri amesikia nafikiri amesikia na mbombo naomba tafadhali usianzishe <laughs> mambo yako kwenye laptop yako <laughs> nafikiri amesikia hilo Yemani ningeomba msamaha na kwa sababu ya wakati umepita mwingi sana hapa Japani na watakia kila laheri katika mkutano huu 
na Mungu atatujalia tutakutana tena nyakati nyingine kwa herini. Asante asante sana na karibu tena kujumuika kwenye jukwaa letu. Sasa nafikiri uh, mgeni wetu yuko tayari. Uh, tunaweza kumkaribisha Birech Rebecca Nandwa sijui kwa nini na kila wakati nasema Recho. <laughs> <laughs> Birech utanisame. Kabisa. Nakusema sauti. Haya haya karibu na uh, Patricia kwa upande mwingine sijui kama unanisikia unaweza kumjumulisha Rebecca Nandwa anasema yuko tayari sasa. Uh, nakusikia sambamba. Um, karibu sana bina Rebecca Nandwa. Umemjumulisha ni lenu jukwa ni lenu uh, Fibia na Rebecca jukwa ni lenu mtatu Patricia umemjumulisha din Rebecca haya ndio sawa 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 nimemuona uh, Rebecca unaweza ukabonyeza a microphone yake iko mute. Anaweza akabonyeza kwa pale ambapo ni microphone nyekundu. Sawa, sawa. Pasimu yako. Okay. Labda umpigie simu. Sawa, sawa. Ndio anampigia. Nijaribu kuongea lakini hatumsikii. Mhm. Bwana Ali kabla uondoke naomba naomba ikiwezekana nipate barua pepe yako ningependa kuwasiliana nawe pembeni. Ah asante. Mtaiandika. Nashukuru. Nashukuru. Nafikiri atakuwa anajumuika nasi nimeshamweleza. Yuko ndani, yuko ndani sasa. Kama labda haelewi mahali pa kubofi ndio. Afungulie mikrofoni yake. Nimemweleza, nimemweleza nafikiri anafanya hivyo. Nimeandika hiyo barua pepe. Hello. Hello. Na, nashukuru, nashukuru. Haya, yuko sawa sasa tunamsikia. Nakwambia leo siku ya kufa kwa nyani miti yetu itele. Oi, Fernando, karibu sana. Karibu sana. Tawia ufike. Nimetatizika nimeita ndugu yangu mdogo amekaa hapa lakini msanii Arabi tafadhali. Wala usijali karibu tu. Hivi vitu vilivyotengenezwa na jambo. Hivi vitu vilivyotengenezwa na binadamu ni hivi wakati mwingine vileta mushkil. Ah, hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Basi mtenda moja kwa moja kwa mada. Naam. Uh, Tony la kwanza lilikuwa uandishi wa watoto bire kabla bire beka bire beka mm -hmm. naomba kidogo kabla ya kuanza kwenye maswali pengine unaweza kujitambulisha kwa watu hapa wengine hawakufahamu unaweza kusema tu biografia yako kwa, kwa mtafsari tu na kazi zako kabla hujaanza kujaenda kwenye maswali tafadhali Dr. Rebecca mmemuita tangu mkutano uanze kama nani hanijui. Okay, Rebecca ni unataka kusikia sauti yako kwa mapana tu. Wanataka wakutambue. Bi Rebecca. Mwandishi, mhariri na hayo. Zaidi hapo mimi ni Mkenya mzalendo. Bi Rebecca mimi naondoka kwenye ukumbi lakini nilikuwa nataka kukuamkia tu. Hali ya nataka nikwambie. Kwa Japani. Maana yatachokeza nikaendelea kuzungumza. Tuko pamoja? Fibian. Eh. Nakusikia ila kuna 
Ali alikuwa anataka kuzungumza kidogo lakini nafikiri uh-huh. ameshaondoka. Endelea, endelea. Nakusikia. Ali ya... mm-hmm. So nitaendelea, si hivyo? Sawa, endelea. Aha. So kabla kabla ya kwanza kuandikia mtoto lazima ujiulize mtoto ni nani. Katika uandishi wa watoto tuna mandaraja matatu. Kuna wale watoto wa, vi, wa shule za chekechea. Kuna wale wa grade ya kwanza hadi ya tatu. Tuna wale ambao tunazungumzia grade ya nne, tano, sita, halafu na wale wa wa darasa la, na, la, la nane ama na kidato cha kwanza. Kwa hivyo mm-hmm. itategemea unamlenga msomaji yupi. Unamlenga msomaji wa chekechea ikiwa unamlenga huyo utazingatia mambo yetu. Kwa mfano mm-hmm. ukizungumzia wanafu, uki niseme vipi? Ukitaka kuzungumzia wanafunzi wa chekechea kama ukizungumzia mazingira ya mwanafunzi huyo na mazingira yake hasa ni nyumbani na shuleni na lazima uzu, u, ujitahidi kujenga maadili na uzalendo katika hicho kiwango tuanzie hapo manake ukitaka kujenga uzalendo katika kiwango cha juu itakuwa vigumu halafu wahusika ni vizuri utumie wahusika hasa watoto ukizungumzia mada pia mada italingana na umri. Na mada tafadhali zingatia mambo ya mtaalamu pia CBC, mtaalamu ambao unahimiza mambo ya umilisi. Tena uh, zungumzia msamiati. Watoto wa kiwango hiki wana, wanaelewa msamiati upi? Ni mambo ya raha, kaka, kisu ama ni mambo ya bastola. Lugha pia iende sambamba na Uh, umri ikiwezekana tafadhali kumbuka wahusika ambao wana ulemavu kumbuka usawa wa jinsia heshimu jamii zote unazozungumzia usije ukasema eti watoto wa kutoka uh, kabila fulani wako hivi no heshimu kila mtu halafu Weka changamoto ambazo zitamchochea msomaji kutaka ku, kusoma zaidi. Usiseme tu alienda akafika akarudi. Aa, katikati weka changamoto ambazo zitamchochea huyo mwanafunzi kufanya nini ku, kusoma. Nitarejelea nyuma historia kidogo nafikiria hapo ndipo mlikuwa mnataka kujua Rebecca ni nani. Uh, uh, katika ujana wangu nilipenda sana kusoma vitabu hasa vya hadithi kwa jumla. Kwa hivyo nilikuwa nikisoma James Hadley Chase, nikasoma Enid Blyton, nikasoma Barbara Kimenye, Moses, nikasoma hivyo vyote. Nikaanza mm-hmm. kuwa na ile hari ya kuandika vile wale waandishi walivyoandika. Basi mm-hmm. katika mm, Nikiwa bado mwalimu mm-hmm. nilianza kuandika hadithi nikizituma katika magazeti majalida na zingine zikachapishwa zingine hazikuchapishwa lakini si kufa moyo nikaendelea tu kuandika nikatuma kwa wachapishaji na baadaye wakafanya nini waka wakazichapisha na hapo uh, ari ikawa ime imechochewa zaidi kwa hivyo nitakaloambiwa ni kwamba Najaribu kufupisha manake tumetumia muda mrefu sana. Hadithi mm-hmm. kutoka kwa mazingira, hadithi kutoka kwa magazeti, hadithi kutoka kwa vitabu ambavyo pia wewe husoma. Utasoma hadithi ya mtu, alafu mwenyewe ujiulize ningekuwa mimi ningeandika vipi. Kwa mfano utasoma hadithi ya sungura na wenzake. Mm-hmm. Uh, baada ya kusoma hapo, wewe utasema ah mimi sitatumia sungura, mimi nitatumia mbuzi. Kwa hivyo hapo ukisoma hadithi za wenzako pia utapata nafasi ya kufanya nini? Nafasi ya ku, kujimarisha. Halafu nafikiria kuna mmoja aliuliza changamoto za waandishi hasa wa wanawake. Nafikiria hapa nitakalosema ni kwamba usijifikirie eti wewe ni mwanamke au mwanamume. 
uwanja ni uo huu wewe jipange panga mawazo yako hadithi yako itume itachukuliwa au itakataka, itakataliwa kulingana na ujuzi wako tajriba yako lakini sio kwa sababu wewe ni mwanamke au wewe ni mwanamume lakini zaidi Mire, hapo Mirebeka, kwa... kidogo ni kukatize kidogo tu ningependa ni, 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 pengine ufafanue unavyosema kwamba uh, uh, changamoto za jinsia sana sana mwandishi wa kike em tueleze wewe kama kama mwanamke ama mwandishi wa kike tunajua kuna majukumu sana kuna majukumu ya familia pengine kazi ulianza kujipanga vipi ndio ukaweza kuandika na kutimia malengo yako Uh, Fibian, nashukuru kwa swali lako. Lakini ukisema hivyo pia wanaume watasema pia wao wana majukumu. Kwa hivyo mimi hapa nitasema mtu ni kujipanga. Sote tuna uh, muda wa saa 24. Katika huo muda we unachukua uh, muda upi kuandika? Kuna wale ambao watapewa muda huo wote hawataandika hata sentensi moja. Halafu kuna wale watapewa dakika kama ishirini. wewe mwanamke utaandika mingi. Kwa hivyo mimi hapa mm-hmm. tukianza kusema ha mwanamke majukumu ya familia hapo na tofautiana nawe manake inategemea umejipanga vipi. Umejipanga vipi? Utashinda nyumbani ukipiga domo ama ukifua nguo ama ukilisha watoto? Ukipanga ukisema kwamba nitaamka saa kumi niandike. Saa kumi na moja nifue nguo. Saa kumi na mbili hivyo hivyo utafanikiwa. Mhm. Kwa sababu niona hapa unasema unaweza ukaamka pengine saa kumi ukaandika hadithi yako saa kumi na moja ukajipanga na mambo mengine. Hebu tueleze um, wewe kwanza hadithi yako inaweza kuchukua muda gani? Hadithi tukirejelea hadithi za watoto na huwa inatusema ina, 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 inaanza kutoka maneno yepi tu yepi kwa sababu hadithi za watoto bado hatujaelewa sisi waandishi ambao tunainukia hatujaelewa ni hadithi zina kiwango kipi cha ma, 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 maneno na ina tofauti gani kati ya hadithi za watoto na novela uh, hadithi za watoto nimekupata swali lako vizuri sana na shukuru Karibu. kwa mfano ikiwa unaandikia watoto wa uh, Tuseme vipi? Chekechea. Mhm. Ukrasa mmoja uhuenda ukawa neno moja tu paka. Ukrasa wa kwanza sivyo? Ukrasa mm-hmm. wa pili ukawa paka anaruka. Ukrasa wa tatu paka analima. Ukrasa wa nne paka anacheza. Unaona? Mhm. Hivyo kufikia ukrasa wa kumi hadithi imeisha. Ukija katika kiwango cha pili sasa mm-hmm. tutakuwa na pengine sentensi mbili katika kila ukurasa. Na mm-hmm. ukiendelea manake katika hicho kiwango uh, hadithi ina inasimuliwa kwa michoro. Mm-hmm. Mewasiliana. Hadithi so, usimuliwa inamaanisha kwamba inamaanisha ha? kwamba katika kitabu uh, kitu cha kuzingatiwa sana tafadhali sauti Fibian tafadhali ongeza sauti ndio nikusikize vizuri. Unanipata? Sauti kidogo. Ah, nafikiri aha. Nafikiri sasa niko sawa unanifikia una eh? Sauti niko sawa. Mimi nakusikia. Pengine ni upande wako. Ah, niko sawa sasa. Mhm. Nauliza uh, kwa hiyo katika hadithi hizi za watoto kitu cha kuzingatia muhimu sana hapa ni picha kuliko maandishi au maneno. Uh, cha kuzingatia zaidi ni mada. Uh-huh. Lugha. Uh-huh. Maneno rahisi pengine silaba sita, uh, silabi tatu. Uh-huh. Na michoro. Ah. Nasikiri nasikiri waandishi wenzangu hapa mko na kalamu na kitabu mnaandika mambo ambayo tunaelezewa hapa kwa sababu hadithi za watoto sio sio kitu sio kitu rahisi sio maneno mengi mtu anazungumza unazungumza kwa picha kumuelewesha atu, mtoto Aya endelea bi Rebecca endelea Aha sijui aha Nafikiria uh, ukifika hapo nilikuwa nimesema hadithi mm-hmm. zako Mhm. Ah, nafikiria tu nirejelee ile ile swala la mwanamke kutokuwa na nafasi sivyo? 
kuna uh, hiyo dha, na kwamba uh-huh. mwanamke kukosa nafasi tayari nishazungumzia halafu tulikuwa tunazungumzia uh, hadithi picha na ya kwanza maandishi kwa mfano ukasema paka anaenda ukurasa wa pili sasa tulikuwa kwenye sehemu ya pili Fibia nsikupati vizuri sana. Uh, unanisikia? Ongeza sauti tena. Eh. Uh-huh. Siri leo tunahitaji mikrofoni. Sasa unanipata? Mm-hmm. Kidogo ha. Nasema tulikuwa tumefikia wakati unatuelezea kama kwa mfano ukurasa wa, wa kwanza ni mada neno moja unaweza ukaandika neno paka alafu ukurasa wa pili akaenda ukurasa wa tatu akafika na mpicha. Kwa hiyo tulikuwa tuko kwenye sehemu ya pili kabla ya kukatiza. Mm. Ingawa sijakupata vizuri lakini nitajaribu kujibu. Tuna hiyo hiyo hoja ya mada. Huwezi huwezi ukamwambia mtoto mchanga maneno, maneno ya utu uzima. Itabidi mada itokane na mazingira ya huyo mtoto. Maz, uh, mada ielewane na akili zake. Kwa mfano uwezi ukaanza ukamwambia mtoto achekechea mambo ya ukimwi. Ama ikiwa utazungumzia mambo ya corona itabidi upange mawazo yako vizuri sana ya uyashukishe yafikie kile kiwango cha mtoto. Kwa muktasari ni kusema ya kwamba ikiwa utakuzungumza kuandikia mtoto tafadhali rejesha mawazo yako yawe katika kile kiwango cha mtoto. Lakini usifanye mambo ya kitoto zungumza na mtoto kwa njia inayofaa bila kuingiza mambo ya kitoto maana ukiingiza mambo ya kitoto utakuwa ukimpotosha mm-hmm. okay nimekupata vizuri uh, hapa kuna mtu anauliza kuna swali hapa nafikiri tumeangazia changamoto za uh, jinsia tuseme uandishi kwa watu waandishi wa kike uh, kwa vile ulikuwa umeelezea paka tu em twende turejelee kwa sababu nimesikia ukisema lugha halisi sifa halisi ya mtoto kwa mfano mimi ni mwandishi nimechagua uh, majazi kuandikia watoto natumia vipi majazi haya kupeana sifa za kibinadamu na kuleta hadithi ya kihalisia kwa mtoto wa karne hii hapo tutarejelea tena hiyo hoja niliyokuambia awali mtoto ni nani mtoto wa kiwango kipi manake mtoto wa shule ya tuseme chekechea mambo ya majazi hayako kama ni meza ni meza kama ni kisu ni kisu kama ni mkate ni mkate mm-hmm. hakuna mkate Mm-mm. mkate ni mkate lete kisu lete kisu Uwezo kumwambia lete kisu ukizungumzia jambo lingine. Lakini ukielekea darasa pengine la grade ya 4 ya tano, hao ndio wanaanza kufurahia hayo mambo ya ma, mengine majazi na uki, na kwenda juu. Lakini hapa chini tafadhali mm-hmm. kama ni kiti ni kiti, kama ni meza ni meza. Mm-hmm. Sawa sawa. Naam. Naam. Nimejieleza nimewasiliana nawe? Nime nime nimekusikia na nafikiri wengi wamenisikia manake pia mimi nilikuwa na matatizo naweza kuandika majazi na kwa hiyo ni tumeweza kuelewa kwamba ni kiwango ama ni umri wa kiasi fulani unaweza kuandikia hizi hadithi za watoto. Fibian. Dire, samahani na, kidogo. Kabla ya kuandika jambo lolote ka, muhimu kabla ya kuandika hadithi muhimu ni kujiuliza naandikia nani. Ikiwa na, na. utajiuliza hilo swali basi itakuwa vigumu kuchagua mada, itakuwa vigumu kuchagua lugha, itakuwa vigumu kuchagua michoro. Manake chini hadithi ni michoro. Lakini tunapozidi katika viwango vya usomaji, basi maneno ndiyo inaanza kuwa hadithi. Kwa hiyo kwa kunielewesha zaidi ina maana kwamba nikichagua kuandikia mtoto achekechea sifai kwa kutumia lugha fiche ni, ni kama ni kisu ni kisu haku Kitu lugha fiche haraka wewe mtoto wako tuseme una mtoto wa miaka mitano ukitaka kumtuma kisu utatumia mm. lugha fiche ipi neno lipi ambalo utatumia <laughs> ah, yeah, utajibu vipi hmm? kama ni Nisa. embe mwambie nenda ukalete embe ataleta embe lakini ukianza lugha fiche 
hiyo hadithi mm-hmm. haitaishi hapo mm-hmm. usiwe kama wale wanaodanganya watoto eti watoto wanazaliwa kutoka dukani alafu mkifika dukani hakuna mtoto wa kununuliwa <laughs> Ah, ah nimekupata vizuri. Tumeelewana hapo. Tumeelewana kabisa. Kwa hiyo nili, kuna swali nilikuwa nafikiri kama limenipita ama si hakunijibu ha, vizuri ni idadi maneno yanafaa kuwa yasizidi maneno yapi ama yasizidi mangapi kwa, kwa mfano ukirejelea hadithi za mtoto wa kiwango cha chekechea. Ah uh, chekechea mfano. tuna wale tunaoita pipi one pipi mm-hmm. one napendekeza pengine neno moja ama mawili. Mm-hmm. Katika kila ukrasa. Kama ni embe ni embe. Mm-hmm. Halafu tunapoendelea that's pipi one. Tukifika pipi two mm-hmm. tuna, nina imani unaelewa mambo ya pipi one na pipi two. Tukifika pipi two ha? Birebeka mimi nitakuwa naelewa lakini Uh, watu ambao wako hapa ndani nafikiri hawatoelewa ha vizuri kwa ah. hiyo fafanua ni vizuri pia <laughs> fanya hivi fiben tukianza kufunzana hapa tutamaliza <laughs> fanya hivi wape kazi kazi ya ziada <laughs> wakienda wauliza watu pipi 1 ni nani pipi 2 ni nani grade 1 ni nani wao pia waende sambamba na mtaalamu mpya maana yake wasipotangamana na huo mtaala kuandika itakuwa vigumu Manake kila tunapoandika tunarejelea huo mtaala mpya mm. tunarejelea silabasi na silabasi ndiyo hutuongoza kwa hivyo usipo usipofuatilia mambo ya silabasi itakuwa vigumu kuandikia mtoto na unapoandika kazi yako huenda isikubalike kwa hivyo ni vizuri ujue nini iko katika huo mtaala mpya Manaka huwa mtaala pia unatuelekeza ukurasa wa kwanza maneno haya ukurasa wa pili maneno haya alafu tuambiwa kitabu kisizidi ukurasa ishirini pengine hapo hapo unaona na tunapoandika mm-hmm. lazima tumtilie manani mtoto wa West Pokot mtoto wa Nairobi mtoto wa Mombasa mtoto wa Turkana mtoto wa Lamu mm? mm-hmm. ili kila mmoja akija kusoma hiki kitabu aelewe Mm-hmm. Tusiwe wenye binafsi wa kuandikia tu watoto wa Nairobi, halafu watoto wa Turkana wakija, hawawezi mm-hmm. wakasoma hiyo kazi. Ndipo nikasema ni vizuri kurejelea CBC mtaalamu mpya ambao unaelekeza walimu lipi la kufunza. Mm-hmm. Kwa pamoja Nime, Fibia. Nimekupata vizuri. Okay. Aha. Nakupata, nakupata, nakuelewa. Na nafikiri wenzangu wana, wanaelewa vizuri sana kwa ufasaha. Sasa kuna swali hapa limeulizwa bi Rebecca na bi mm-hmm. Suleiman. Anauliza hivi, anasema kama unafanya ukifanya utafiti wako katika uandishi kuandikia watoto. Mm-hmm. Fasikia watoto vinyimada au vis, uh, vijiswali vidogo vidogo. Unaweza kujumlisha kwenye orodha yako ya mas- ya, yani kumuuliza mtu kama Un, endapo unaandika hizi kazi je unapata maoni ya hao watoto ambao unaandikia ama unafanya utafiti wako vipi wakati unataka kuandika hivi <laughs> <laughs> ah, nimekupata swali sijui okay kwanza ukiandikia okay, watoto lazima uwapende watoto mm-hmm. wakiwa nje utawatazama tu vile wanavyotangamana vile wanavyocheza na bano vile wanavyocheza kati vile wanavyovurumisha gurudumu unaona hapo unapata hadithi mm. na ni katika kupenda watoto lakini pia itabidi ujue saikolojia ya watoto saikolojia mm. ni muhimu sana utafanya utafiti utauliza mtoto wako niletee mm. tikiti maji umwangalie mm. uso Mm-hmm. tikiti maji hapo mm-hmm. utapata mtoto haelewi unaona ha, halafu hapo ndio utajua mm-hmm. tikiti maji ni jambo liko juu sana lakini ukisema embe ukisema chungwa ukisema papai watoto wanapata haraka sana kuna mambo mengine ya kigeni ambayo yametokea huenda mm-hmm. watoto wengine wakayaelewa kulingana na mahali walipo mazingira yao Mm-hmm. Kwa kuwa hata sasa ukipeleka tikiti maji mahali pengine kuna watoto ambao hawataelewa hasa lakini kuna wale watajua ni nini. Kwa hivyo pia ni vizuri kuelewa mazingira ya mtoto. 
kwanza mm-hmm. unapoandika anzia mazingira ya mtoto songa mazingira ya shuleni mazingira ya sokoni mazingira ya mtaani hivyo na hayo yote yameelezwa katika uh, nini ukienda kwa curriculum design hayo yote yako katika mtaalamu mpya kwa hivyo oh. usijaribu kuandikia watoto bila kuwapenda bila kufanya utafiti bila kusoma kazi za wenzako kujua wana, wanaandika vipi bila kushiriki bila kuhudhuria warsha manake hapo pia kuna kule kubadilisha mawazo mengi sana kuna kule kujiengana kuna kule kuinuana kuna kule kukosoana mhm tu mtu mtu pweke mtu kama mchawi unatembea peke yako kazi yako itasoma <laughs> tu na huo uchawi wako kwa hivyo kuwa mtu wa watu <laughs> kwa hiyo tuna, tunajua kuandika ni kukua mtu wa watu kutangamana eh? na watoto kufanya utafiti mm. namna wanavyofanya namna wanavyocheza na pia kuangalia utamaduni wao bi Rebecca mm-hmm. hapa ametuambia tunaangalia mazingira ikiwa ni Turkana ikiwa ni Amu ikiwa ni Nairobi lazima uzingatie hayo mambo katika uandishi bi Rebecca tuna swali lengine hapa nafikiri Birecho ameuliza anauliza hivi je mashirika yanapokea vipi kazi za wanawake ama waandishi wa kike mashirika yanapokea vipi kazi za wanawake ndio ndio Ah tunapoandika okay nilikuwa mmoja wa hariri katika shirika moja tunapopokea mm-hmm. miswada hatuangalii kama mani, kama ni mwanamke au ni mwanamme kwanza tunasoma tu tunachukua zile hadithi nzuri lakini baadaye tukiangali tukiona ya kwamba tumechukua za wanaume wengi mm-hmm. basi hapo ndipo tutaanza tena kutafuta mambo ya jinsia mm-hmm. Mm-hmm. at least tuwe na usawa wa jinsia lakini jambo mm-hmm. la kwanza hadithi iwe nzuri usiwe tu wow. unataka kuchapishwa kwa sababu wewe ni mwanamke na kazi yako haijafikia kile kiwango kwanza mm-hmm. fanya kazi nzuri mm-hmm. alafu ndio tutaanza kuangalia mambo ya jinsia mambo ya usawa mm. nafikiri birecho umeweza kujibiwa swali lako kwa hiyo sio maana nimesoma pia hata riwaya hata tamthilia vitabu vingi ambavyo tunavisoma ni wanaume tu ndo wameandika ina maana sisi bado hatujafikia kiwango cha kuandika hadithi zilizotamu Ah basi nitarejelea hapo nikasema mtu ni watu. Kuna mm. vitabu vingine vimeshuka tu viko sokoni hujui vilifanyika vipi lakini tembea na watu mradi ukitokea utasikia Edison Wanga akiniita Rebecca kuna mradi hapa unaweza ukachangia ndio nikasema kuwa mm. mtu wa watu. Mradi ukitokea watu waende kwa mradi ukitokea utaitwa <laughs> lakini ukijifichu tu pale Ah ah hakuna mtu atakutambua. Kwa hivyo tembea na watu mradi ukitokea watakuwa tayari washakujua. Mhm. Nimeeleza nime swali la nimekujibu. Nafikiri nimekuelewa nime na pia nafikiri pia o, o, watu hapa kwenye hili jukwaa wameelewa kabisa. Tumeelezwa kwamba kazi yako iwe nzuri sio kuangalia kwamba wewe ni mwanamke au kama vile tunaonewa kazi zetu. Kazi kwanza iwe nzuri. Kitu cha pili utangamane na watu uweze kutambulika, uweze kufanya kazi zako zitambulike ndiyo miswada nyingine ikija unapata ku, 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 kujumlishwa kwenye hadithi. Nafikiri tumekupata vizuri. Sasa twende kwa swali lengine hapa. Ah, uh, ningependa kujua iwapo umefaida kama umepata faida kwenye uandishi wa hadithi za watoto. Faida ni gani na soko liko vipi? Ah swali la pesa sivyo ndio <laughs> nimepata ni kuna wakati vitabu vinauza vizuri sana unafurahi unapata pesa mm-hmm. tena nikupitia ule uandishi nimekuja kukutana na watu kama Fibian Mudhama nimekutana Birecho nimekutana na Douglas nimekutana na watu wengi sana kupitia huu uandishi wa vitabu sivyo na pia ni raha ya tembea mtaani watoto wanasema ah Rebecca wewe ndio uandishe wewe ndiye mwandishi wa hiki kitabu unaona mm-hmm. watoto wanafikiria kwamba waandishi ni watu wanaotoka jumuiya nyingine eti waandishi ni kama watu wanatoka mbinguni sivyo raha ni kuona mwanafunzi ame, amebeba kitabu changu anakisoma anakichambua unaona hiyo ni raha kuna wakati hela zipo hela hazipo 
lakini uh, ushauri ni kwamba ikiwa watakakuwa mwandishi mzuri usiangalie hela tafadhali andika kazi yako ichapishwe hela zitafuata lakini ukifuata hela hiyo hadithi haita andikwa utazifuata hela ukose muda wa kuandika hadithi mm, jamani kwa hiyo mm. ina maana kwamba kama ka, kama ni we ni mwandishi kazi yako ni kuandika au sijui ni rejelea maneno ya marehemu professor libora kama we ni mwandishi kazi yako ni kuandika zingatia kuandika mwanzo nafikiri mumesikia Uh, kwa hiyo unaweza una, una, kuniambia mimi naweza katika maisha yangu kutegemea uandishi wa watoto ukanilisha na ukanifikisha mahali ambapo nataka kufikia kwenye maisha. Unataka kufika wapi? Sibian. Mimi nimeuliza swali Unataka kufika wapi? Niambie alafu nitakujibu. <laughs> sio sio swali la fibia ni swali la nimeuliza nime nimeuliza sasa sijui anataka kufikia wapi nisema tu kwa mfano ni mwandishi ambaye anayenukia anataka kujikimu mahitaji ya kawaida kama vile unaweza enda kufanya kazi kila siku akapata mshahara anaweza kukalipa kodi za nyumba anaweza kanua chakula na mambo kama hayo je mwandishi unaweza kumpa mtu faida ya namna hiyo unaweza kumfanya mtu ama hiyo hela ama faida hiyo inaweza kumkidhi katika mm. nafikiria nimekupata una kwa njia nyingine una, unasema unaweza kutegemea uandishi kujisimamia kimaisha sivyo ni vigumu kuna wakati mwingine mauza ni mazuri wakati mwingine ya kuchini kwa hivyo ni vizuri unapoandika pia utafute jambo lingine ambalo utafute kazi nyingine ya kufanya manake mimi uandishi ulikuwa tu kama uraibu raha Mhm. Mm mm -hmm. walimu wana habari na pia uhariri. Lakini mm -hmm. uandishi ni kama uraibu tu raha. Mm -hmm. Kwa lakini tegemea itakuwa umefika kiwango cha juu sana. Ukifika kiwango cha juu sana itakusaidia. Lakini mm -hmm. ni vigumu. Kwa sasa ni vigumu. Kwa sasa ni vigumu. Ni vigumu. Mm -hmm. Sasa kwa sababu ya hiyo nafikiri nina swali lingine hapa. Umesema ni vigumu na soko. Ni wewe ucheze na maisha. Uraibu na ufanye kazi zingine. Unakuwa mjanja katika maisha. Mpango mzima ni pesa. Sasa pengine ni kuulize hivi. Umeandika hadithi za Kiingereza na za Kiswahili. Sasa kuna faida gani kwa kuandika kwa Kiswahili? Kuna faida kuliko Kiingereza? au kwa nini wewe umelenga sana kuandika kwa, kwa Kiswahili? Maana kina jua vitabu vako vingi ni vya Kiswahili. Kwa Kiingereza ni nimepekuepekuwa nikaona umeandika vichache tu. Kwa hivyo mm. hebu maeleze mtu hapa katika Sijui pengine ni sana. Nilipenda Kiswahili tangu utotoni. Lakini ikafika na kwamba nikiendelea kuandika katika Kiswahili huenda nikasahau Kiingereza. Kwa hivyo mm. ni moja kuambia watu bado Kiingereza na kielewa. Kwa hivyo mwanzo ilikuwa kisai lakini nikaona ah nategemea sana upande mmoja. Alafu tena nikaona ikiwa kuna hela katika Kiingereza mbona nisizitafute huko? Mm. Kwa hivyo ni kule moja kule kupanua tu kazi yako. Sio lazima mm -hmm. kwa mfano ikiwa unauza nyanya sio miaka nenda mjuri utauza nyanya. Si siku moja utataka kuuza kitunguu. Siku nyingine utataki Alafu kila kitu kiwe katika duka moja. Mhm. Mm Fabian nime nimekupata. Uh, nafikiri umeandika vitabu vingi zaidi ya 35. Uh, hivi katika huo uandishi unaona hivi hivi karibuni kama uandishi wa soko nikirejelea ni print media. Unaona kama kuna faida yote kuzidi kuandika maana naona siku hizi Watu wanaangalia sana ma YouTube, ma Facebook, wanaangalia vitu vinasoma kwenye audio. Una unashauri vipi ama unaona miaka ijayo kama huu uandishi una thamani yoyote? Mhm. Mm Aha. Nitakuuliza swali moja kabla ya kujibu. Mm -hmm. Katika Kenya nzima kuna watu wangapi wana, wana mtandao? Kuna watu wangapi wana stima? Umaskini umekithiri kia kiwango kipi? 
Hapa mm. Nairobi ni kama kawaida kila mtu kuwa na simu lakini ukienda upande wa Turkana, upande wa Lodwa, upande wa Lamu, upande wa Kisi, upande wa nini Narok nitakwambia mm. mambo ya internet haijafika huko. Kitabu kitaishi. Mm. Tutacheza na mtandao, tutacheza na nini, lakini kitabu kitaishi. Kor- kuje corona kusije corona kitabu kika- kitaishi manake kuna raha ya kushika tu kitabu kitabu chako kitoka mm-hmm. kitokea kuna ile raha ya kushika tu nafikiri umepotea umepotea bila beta nafikiri kuna sikeleme sikimini pande wako nafikiri Sasa Bada kuna kanene. Sasa tunakupata vizuri tu, nakupata vizuri tu. Eh endelea, endelea. Uh, ninalozungumzia ni kwamba kitabu kitabu kile mm-hmm. kitabu hard copy sidhani kitapo kita, mm-hmm. kitapotea. Nafikiria mm-hmm. kitashikana na mtandao halafu kije ki, mm-hmm. kishinde vita. Kuna watu wachache mm-hmm. sana hapa ambao wanaweza kumudu mtandao, wanaweza kumudu YouTube wanaweza ku Tuna, tukiangalia Nairobi Nairobi tu ndio kuna mambo ya mtandao lakini tukitoka nje bado kuna umaskini mwingi sana na mambo ya vitabu ndivi ndio yatasaidia katika kusoma Niki nikirejelea kimomba nitasema kwamba the hard copy will uh, will overtake the the internet kuna watu wachache sana ambao wanaweza kumudu hayo lakini kitabu unaweza kutembea nacho uende mtoni uchunge ngombe usome uende utembelee shangazi yako usiku ukifika ukifungue usome raha ya kusoma ni kitabu mambo ya mtandao bado hatujayakubali kabisa ndipo wanana kwamba wakati huu wa corona walimu akiambiwa waende wasome kwa online bado kuna hizo changamoto pingamizi labda ni ni kuchongee tena kwa kwa swali la kusudi kwa sababu umesema hapa ki, 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 kuandika kitabu kina overtake mtandao naona kwenye mitandao ama wasomi wengi wako kwenye miji mikuu sijui kama huko mashambani kama namu kama ni trukana watu wana wananunua vitabu kwa sababu naona wengi kama ni watoto wananunua vile vitabu ambavyo viko kwenye mtaala sijui kama vitabu vya ziada vinasoma sasa sijui ni kilinganisha hiyo soko na hii soko ya Nairobi ambao watu wameingia kwenye mtandao hawasomi tena vitabu sijui inakuwaje. <laughs> Hayo <laughs> tutawaachia. Hilo <laughs> swali pana ambalo mimi siwezi mimi mtu binafsi siwezi nikalijibu. Litazua fiadala. Wacha <laughs> tuliachie hapo. <laughs> Tuliatia hapo kwa kwa, kwa sasa <laughs> lakini baadaye tukija tukufanya utafiti wa kutosha. <laughs> mm. Nimeona umeandika vitabu vingi tu sana hapa. Nimeona kuna mm-hmm. chura mcheza ngombe, mabadala abadilika. Umeona vile watu wanacheza na maneno. Tuzo ya baba, ha shangazinela, kito apepeta, karamu ya lina, mchezo wa mtelezo na vitabu vingine vingi tu. Je, umewahi kushinda katika tuzo zozote hapa Kenya na labda nje katika huu andishi wako wa hadithi za watoto? Mm. Ah, nilishinda tuzo ya Jomo Kinyata. Nafikiri ulikuwa mwaka wa 2013. Kitabu mm-hmm. kimoja kilichapishwa na Longhorn. Mm-hmm. Ah, nimefufuka. Kitabu kilicholenga wanafunzi wa darasa la nane, saba nane hivi. Mm-hmm. Shangazi Mela kiliteuliwa mwaka wa mm, 1114 hapo sikumbuki. Hivyo viwili tu ndivyo vimeshinda tuzo. Mhm. Sijui ningeweza kukuuliza hivi mtu jisikiaje wakati umeingia kwenye kinyang'anyiro. Watu wanaandika, watu mashuhuri, kina Said Abdallah, kina Abdullah Ali Abdullah, kina kina akina marehemu Profesa Ali Bora na wewe uko pale ndani. Unajihisi vipi wakati mko kwenye kinyang'anyiro? Alafu ghafla. Eh, haha binraha. <laughs> Raha bin raha bin raha bin raha simpongeze sipunguzi. Ni raha kabisa. 
Eh, hey, na wakati ambapo umeenda kwenye kinyanganyiro hicho alafu unapata mm, hata hadithi yako iko huko haijateuliwa hata haikuanga iko huko nyuma kabisa. Unakabilianaje na hizi hisia? Je, vinakupunguza motisha ya kuelekea ama Ukipata unasema mm-hmm. inshallah. Ukikosa unasema itajitahidi wakati mwingine nitapata. Manake huwezi ukawa unapata tu unapata tu a a kuna huwezi ukapata kila wakati. Tutaanza kuteta tu oh, Rebecca anapendelewa oh mm, mm. Wacha nikupe mm-hmm. nafasi kwa kushinda leo kesho mwingine ashinde mm-hmm. hivyo. Mm-hmm. Kwa hivyo ku, mm-hmm. maisha ni kuna kupata kuna kukosa lakini usikate tamaa usife roho maisha ni hivyo. Mhm. Kwa hiyo nafikiri wenzangu hapa wamenisikia vizuri wamemmsikia wame bi, bi Rebecca hapa usikate tamaa endelea kuandika. Leo unapata kesho unakosa. Ndio hali ya maisha na ndio mwalimu wangu. Hapa kuna swali la Victor Unyango bi Rebecca anauliza hivi. Je, kuwahoji watoto ni mbinu mmoja ya kukusanya data kabla ya kuandika hadithi za watoto? Je, yeah, kuna soko la nafikiri hilo swali tulishalijibu. Je, yeah, kama kuna soko la hadithi za watoto? Nafikiri, nafikiri hilo tushalijibu hilo. Ndio. Alafu kuna Timothy Kinoti Ana, anauliza anasema nina mswada wa hadithi ya watoto ninaotaka kuchapisha. Unalenga watoto wa kiwango cha darasa la sita CBC. Kuna mradi wowote ninaoweza kuchangia? Nafikiri huyo anauliza kama kuna mradi wowote unaweza changia kwa sababu hapa ameona kuna gwiji. Rebecca ambaye ameshirikishwa kwenye <laughs> mitala hii ya CBC na mashirika mengi tu ya uchapishaji. Mm-hmm. Nafikiri ushauri ni kwamba uende katika kila Okay, uwasiliane na kampuni zinazochapisha uwaulize. Wanafanya mradi huo mm-hmm. wakati huo ama wanafanya mradi upi? Nafikiria jambo moja ambalo wakishi wengi hukosea ni kuandika tu. Jambo ambalo napendekeza ni kwamba kabla hujaanza kuandika, nenda kwa hilo shirika wase umuulize mhariri, mnafanya mradi upi? Huenda unaandika mm-hmm. uh, unaandikia wanafunzi wa darasa la sita, saba, nane, na kumbe hilo shirika linashughulikia wanafunzi wa chekechea. Kwa hivyo ni vizuri kuwasiliana na wahariri uwaulize kwa wakati huu mnafanya mradi upi. Huenda unaandika uh, hadithi fupi na pengine wao wanalenga hadithi had, nini novela. Unaona? Kwa hivyo ni vizuri uende uulize kuna mradi upi unaoendelea. Naomba kuchangia. Nafikiria hapo ndipo utapata mwelekeo mzuri. Lakini kwa Asante. sasa ni... nafikiri bwana Kinuti na ha, mm, endelea. Na pia Samahani. kuna wakati ukatuma kazi zako na wakati huo mm. uh, kampuni zinashughulika na mambo ya CBC. Unaona? Kwa hivyo mm-hmm. wata mradi wako kando na ichukue muda mrefu sana. Alafu hapo ndipo utaanza kulalamika o oh, watu wengine wanapendelewa o oh, mashirika mengine haya msivyo nenda ukajue ma, uh, mashirika yanashughulikia jambo lipi wakati huo. Mm. Na ni katika kule kutangamana na wahariri utajua jinsi wanavyopenda kazi yao itengenezwe. Mm. Mm? Kwa mm. sababu wakati mwingine mm-hmm. huenda utasema wao oh, Rebecca alisema kila nini ukrasa uwe hivi na kumbe wao pia wana mwongozo wao. Unaona? Kila kampuni mm-hmm. huenda ikawa na mwongozo wake. Lakini yote yanafikiana na mambo ya CBC. Mm-hmm. Nenda ukajue kuna pikwa nini utachangia nini huko usisimame tu barabara ngoni mm-hmm. nenda ukajue kuna jambo lipi huko Ay, huko ni kule kutangamana <laughs> nafikiri bwana Kinoti ameweza kujibiwa vizuri tu utangamane na nafikiri pia alikuwa nakulenga wewe bi Rebecca kwamba ikiwa unaweza kuwa unakusanya hadithi za watoto ana mswada nafikiri ata atakutafuta baadaye alafu ataweza kuji, kuji, kujieleza kwa kina. Kabla ya maswali yetu kuisha nafikiri kuna swali hapa linakuja. Mm-hmm. Wanasema hivi hawa. Mm, kidogo nimeona swali hapa. Mtu anauliza ushauri unaweza kupatia 
uh, watu ambao wanainukia kuandika hadithi za watoto. Nafikiri tumelijibu hilo kwenda kwenye mawarsha haya kujua namna watu wanaandika na pia hapo uh, mwanzo ulitueleza vile uh, inafaliwa kuwa kwenye labda kitabu cha mtoto wa chekechea unaanza kwa neno moja picha. Page two, neno lingine moja picha namna hiyo watu wanasonga. Ama ni siku kupata vizuri nafikiri tulishalijibu hilo swali. Kama kuna swali lengine hapa nawaona watu Birecho Maina kama una swali tumepata nafasi nzuri sana ya mwandishi hapa Rebecca kabla hajaondoka tuweze tuka tukakidhi kiu ya kuuliza maswali waandishi hapa naona ni wengi namuona Hussein Hasim namuona Fanon Kihu kama na maswali yoyote kuhusu waandishi wa hadithi za watoto mnaweza kuuliza kabla atuja tutaenda kwenye sehemu nyingine. Na kama ungependa kuongezea jambo, Birebeka uko huru kusema. <laughs> Hamjambo. Ah. Uh, Nafikiria na, 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 Nitawaada na, na, sijaondoka, lakini niko karibu kuondoka. Naomba mnieradhi kwa matatizo ya mtambo nimekuja nimechelewa. Ndipo nikasema siku ya Yaani miti yote uteleza. Nilikuwa nimejipangia hili leo lakini ni hivyo. Inshallah tushawasi. Kwa hicho kidogo tumefaidika sana. Sana sio jambo. Kuna swali nafikiri yatakuwa tu mawili tu alafu tutakuruhusu uondoke. Kuna mtu hapa alikuwa na anaswali hapa sijampata nani. Anaweza kaendelea. Na nilikuwa ni mimi Hussein uh, na wasalimu. <laughs> Ah, ni naswali kwa kwa bingu wa Rebecca Nandwa. Um, utajuaje wakati unaandika hadithi tu, uh, ya watoto? Utajuaje ama uta, utajuaje kwamba hii inafiki kusomwa na watoto wa darasa la 4 ama la 5 ama hii ni ya darasa la 8? Utajuaje mwenyewe wakati unaandika? Shukran. Aha, swali zuri sana. We ni mwalimu ama ka urafanya kazi gani? Ah, uh, mimi mwenyewe nimesomea masuala ya afya ya jamii, community health ila mm-hmm. naandika. <laughs> Ndipo ni aha, asante sana. Ndipo nikasema wakati mwingine itakubidi ujue mambo ya kisaikolojia. Mwanafunzi wa darasa la 4 ana miaka mingapi? Unaona? Mwanafunzi wa darasa la 4 ana miaka mingapi? Ndipo nikasema nenda kwa silabasi wakati hmm. huo wanafunzi wa darasa la 4 wanafunza wanasoma mambo yepi mhm mm-hmm. zao zina urefu upi chukua hiyo hadithi yako mpe mwanao au ndugu yako au binamu yako asome halafu umtathmini tu unaona umwangalie vile anavyosoma pelekea mwalimu wa shule ya msingi ya karibu muulize hii hadithi ina, inafaa wanafunzi wa, wa kiwango kipi ndipo nikasema mtu ni watu unapoandika pelekea mhariri muulize hii hadithi inafaa nani na unapoandika swali la kwanza unataka kuandikia nani whom do you want to write for who is your target audience should be your first question kabla hujachukua nataka kuandikia nani na hilo mm-hmm. swahibu litakuelekeza. Mm-hmm. Ukitaka wanafunzi wa uh, uh, kidato cha kwanza litakuelekeza. Usipolijibu hilo swali utatapatapa. Mm-hmm. Usipolijibu hilo swali utachanganya mada. Usipolijibu hilo swali utachanganya lugha na msamiati. Mhm. Ijibu hilo swali litakuelekeza kwa silabasi na silabasi itakupa utaratibu mwafaka wa kuandikia msomaji unayelenga msomaji lengwa. Hmm? Mm-hmm. Jui nimejieleza kaka sijui. <laughs> Umenifaidi pakubwa sana. <laughs> Nashukuru sana nime uh, nimekuelewa na umenifaa. Ila natina lingine swali fupi kidogo nitaomba uvumilie. Uh, kuna 
Nimeona hata ndugu Jibril anazungumza kuhusu watoto kusoma na kadhalika. Sasa tuna hawa wanafunzi tuseme watoto wa shule ya msingi. Utawapata kama huku kwetu huwa naona tuna tunaletea vitabu vya shule ya upili wasome. Sasa mimi tatizo zangu lilikuwa kwamba wakati tulikuwa tunasoma vitabu kama hivi uh, kuna mahali uh, mwandishi huwa anafanya uh, anaweka um, rojo kidogo ili mwanafu, uh, mtu anaposoma labda kwa kiasi fulani atasisimkwa na damu kidogo kuna mambo ambayo yameweka uh, ambao kwa, uh, kwa makadirio yangu nadhani hayafai uh, kusoma na mtoto wa shule ya, uh, ya msingi kama darasa la sasa wewe uta una unatuambiaje kuhusu hili wanafunzi wa shule ya msingi tu, tuwape vitabu vya uh, vya fasihi ambavyo ni vya kiwango cha juu ama tuachane tunao wasome hivi vya uh, vya watoto peke yake asante sana ha, nitakurejesha tena asante kaka nitakurejesha tena kwa te, tena kwa msema kweli soma sila basi Soma silabasi soma silabasi utajua Soma silabasi utajua mtoto wa darasa la nne anafaa kusoma mambo yepi Akianza kusoma vile vitabu vya juu huenda vika vikamkanganya Hapo ndipo ataanza kupoteza hamu ya kusoma hadithi Huenda lugha ikawa nzito Huenda maadili yakampotosha Huenda mambo mengi yakatokea hapo. Ndipo twapenda kufunza hatua kwa hatua. Kwa nini mtoto wa darasa la nne asome uh, kitabu cha kidato cha kwanza ama cha pili? Mambo ni hatua kwa hatua. Hmm? Wale watafiti washafanya washajua katika hiki kiwango tumpe hiki. Ndiyo najua wakati wangu tulikuwa tunaiba vitabu vya madarasa ya juu tunasoma. Lakini ni kwa sababu tulikuwa na hiyo hamu. Unaona? Ile ya kujaribu kujiinua zaidi. Hiyo si hoja. Kuna wanafunzi wengine wako na hiyo hiyo hamu ya kujua. Lakini ninakuambia ni kwamba msema kweli huwa ni silabasi, silabasi, silabasi. Manake wa silabasi washafanyia saikolojia ya mtoto wa darasa la nne anafaa kusoma mambo yepi. Changamoto za mtoto wa darasa la kwanza na la, la darasa la tano na dara, darasa la nane changamoto zao ni tofauti sana. Vile changamoto mm-hmm. zako wewe na changamoto zangu mimi mm-hmm. Rebecca Nandwa ni tofauti kwa sababu ya jinsia, kwa sababu ya umri na kwa sababu ya uraibu. Sivyo? Nimejieleza? Kweli. Mm. Nafikiri umejieleza. Ambalo lilikuwa ni swali la uh, Adams Jibril. Mm-hmm. Nafikiri ume umeelewa kwa sababu naona hapa swali ukisema ni muhali sana kwa watoto wengi kukita wakisoma vitabu. Mm-hmm. Sasa hasa vya hadithi. Je, ili kukuza soko ama walengwa ni maudhui yepi ambayo kama mwandishi tunafaa kujikita kwayo? kwa ni mengi katika maswala ibuka yako katika upeo wao. Mhm. Okay. Lakini nafikiri anajaribu kuwakaliza hapo itategemea mm-hmm. umeichora, umeisuka hadithi yako namna gani. Mhm. Muhimu ni vile ulivyosuka kazi yako. Manake huenda ukazungumzia swala ibuka, maswala ibuka. Lakini umeandika ume tu vivi hivi hayavutii. Unaona? Lakini umeandikia swala mm. umehadithia hadithi ya zamani. Umeongeza roiko, umeongeza kitungu saumu, umeongeza nini mpaka hadithi inapendeza. Ushawahi kujiuliza kwa nini mm. hadithi kama Alibaba and the 40 thieves? Tunasoma tu Moses and Mildred. Tunasoma tu miaka nenda miaka rudi. Cinderella, Snow White. Tunasoma tu miaka nenda miaka rudi. Ni kwa sababu hizo hadithi zimesukwa vizuri sana. Na kuna zingine unapika tu. Unachoweka ni chumvi tu na hapo ndipo mwisho wa mapishi. Ongeza ladha kwa kazi yako kaka. Ah Adams nasikia umepata nafikiri umepata kuelewa kuandika. Un, kama vile chakula unatia viungo si unaweka chumvi. Chumvi ni ladha lakini je, unajua kuna watu wengi wanaweka viungo. Inategemea na utamu wako kwenye soko la kazi zako. 
Ayeko Jakoyo anauliza muulize mgeni iwapo kuna kuna kazi ambazo anakusanya au anajua za hadithi fupi atujuzi. Ah kwa ya sasa koyo. sina manake mambo ya corona yamelemaza miradi mingi sana. Mm-hmm. Hadi tupambane na corona pengine andika hadithi kuhusiana na corona alafu nitumie alafu tuanzie hapo. <laughs> Ayeko me, ushapata kazi tayari. Kazi kwako, kazi ni kuandika alafu utakuwa unalenga kitu gani, utaweka viungo vya namna gani maana tumeambiwa lazima uangalie yo, 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 yo audience. Uangalie na lugha na misamiati ya kutumia na walengwa mazingira kila kitu unaangalia hivyo hayo ni baadhi tu ya maneno ya mambo au niseme ni baadhi ya viungo kutilia kwenye hadithi za Nafikiri maswali yetu yameisha na tumekuweka sana sidhani kama kuna swali ambalo nimeliweka nje au nimelisahau na naona ayeko anataka tutakufafanulia baadaye hayo nafikiri maswali ya Rebecca yameisha na nikushukuru sana Birebeka kwa kukuja hapa kwenye jukwaa letu kutupa kutuelimisha mambo ya uandishi manake mambo ya uandishi wa hadithi fupi sio sio kidogo ni mambo ambayo yanataka uelewa wa kisaikolojia Naam Asante sana kwa kunipa fursa hii bado narejelea kusema kwamba ni mm-hmm. wewe kwa na shida ya nini mtandao um, nini lakini hatimaye ikawa. La mwisho kabisa usikate tamaa, usikate tamaa na usikate tamaa. Ukiandika hadithi yako ikikataliwa na mtu mmoja, maanishi ni mbaya. Mhm. Mm-hmm. tazama vile alivyoandika, tazama marekebisho, halafu upelekee mtu mwingine. Pengine hiyo hadithi imekataliwa kwa sababu wakati huo hawachapishi hizo. Tafuta yule mtu anayefanya hiyo kazi. Pengine sikuichukua hiyo kazi kwa sababu sipendi mambo ya ushirikina. Haimaanishi kazi yako ni mbaya. Usikate tamaa, usikubali mtu mwingine akukatie tamaa. Na kwa hayo nawatakia kila laheri asanteni sana na jikinge dhidi ya corona tuonekane tukutane katika hmm? warsha nyingi zinazo birecho kabla hujaondoka mbona nafikiria Bire. kila mtu ana birebeka samahani ah. yeah. ni leo na, <laughs> kabla hujaondoka nafikiri uh, ni wewe radhi nilikuwa nimesahau tu nafikiri unaweza kutuambia ama ukataja baadhi ya kazi zako hapo na hawa watu hapa wenye wenye, wenye kwe, wako kwa hii jukwaa ni waandishi wa Kiingereza tuko kwenye jukwaa tunajaribu kupenyeza Kiswahili kwa hiyo ningeomba pengine utaje baadhi ya kazi zako ambazo umezifanya na sisi wenyewe tupate kupata motisha tukavinunue tuvisome Asante fidi anavutia tu andike juu wasakure Rebecca Nandwa zitajitokeza manake kazi zangu ziko huko Mtandao mm-hmm. 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 ulivyofanya ndivyo vile nitawaambia wafanye mtandao <laughs> kazi pata Mtandao <laughs> ni kila kitu <laughs> Ndio 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 Sawa sawa tumekupata vizuri tumekupata vizuri. Kwa hiyo mtu yeyote akiwa na swali unaweza ukamfuata Rebecca Nandwa yuko kwenye mtandao kama vile mimi nilimtafuta. Mm-hmm. Na ukitaka kumuona kwa, kwa kina zaidi sijui kama ungependa utuachie namba hapa au wanifuate mimi wanihonge ndio ni <laughs> niunganishe na wewe. wewe kwa kuhonge lakini usinipe hongo wewe nilete tu kazi zako. <laughs> <laughs> sana. Asante. Asante, Asante pia nashukuru sana Hello. kwa mbona kwa Asante. Asante sana. Nafikiri uh, nakupata nakupata. Ah majukumu mengine yananiita kwa hivyo utaniwia ah. radhi. Sawa hmm? sawa. Asante As- sana na uwe na jioni njema na ujikinge pia na corona. Tunafuitaji yeah. sana. Wote wajikinge na corona. Papa ameenda tusimfuate. Kweli kweli. Ha. Asante sana na tena inshallah. Inshallah. Yep. Um, kuna swali huyu Hussein akauliza hapa nafikiri tumebaki mimi na nyinyi. Mnaweza kuendelea kuniuliza maswali hapa. Kuna Ayeko Hussein uh, ulikuwa amemuuliza Ayeko naomba pia tutafutane. Kuna mradi. 
kwa hiyo um, poet ayeko jakoyo afiru umepata jibu Hussein anakutafuta pengine anataka kutafuta kwenye kazi zake alafu aha Hussein naona umeuliza swali lingine jamani samahani kwa maswali mengi Rebecca ulianza kuandika kwa umri gani nafikiri ameondoka umeuliza wakati umeondoka lakini uh, kama tutakuwa na jukwaa lingine pengine ataweza kutueleza kwa kina au tukanihonga kama vile tulisema ni nitaenda kumuuliza ukinihonga tu ndio utapata kujua mengi kuhusu bi Rebecca Nandwa um, nafikiri hakuna swali lingine kama kuna la ziada kama kuna maoni labda kama kuna kitu umependa kuna kitu kimekuchukiza unaweza ukasema nasi hapa kabla tujafunga uh, jukwaa tuna muda tu wa dakika saba. Jibrili je una swali lengine au una maoni mengine pengine ungependa tujue au ungependa tuongeze kwenye jukwaa letu la meza ya Kiswahili Kuna nipata Hello Jibrili nafikiri kama yuko kama nipo Ah nilikuwa nimekuuliza swali kama una swali lengine au pengine una kitu cha maongezi ningependa tuongeze kwenye jukwaa hili kuhusu Kiswahili na uandishi au jambo lolote tu kuna kitu umependa kuna kitu kimekuchukiza vipi tunasubiri maoni yako <laughs> sioni la kuchukizwa mwanzo na shukuru tu na nakosa kauni thabiti ya kusema kwa sababu mengi yameshasemwa na walimu wetu watangulizi pengine ningependa tu kwamba tufanye yale ambayo tumeelezwa nimejifunza nilikuwa kando tu nikiandika andika kwa hivyo yale ambayo sijaelewa vizuri pengine nitatafuta vijihela ni kuhonge ili uweze kunielekeza vizuri ni nielewe barabara nadhani ni hayo tu nashukuru kwa kikao hiki na tuzidi kujumuika uh, kwa vikao vingine kama hivi asante Asante sana. Ukinihonga itakuwa ni vizuri. Sio lazima ukanihonga kwa mihela. Kuna vitu vingi vitu vya kuhongwa. Sawa <laughs> sawa. <laughs> Waswahili wanasema maneno matamu dawa ya moyo. Kwa hiyo inategemea vile utakavyojieleza. Kazi kwako. Nitapambana. <laughs> Asante. Naam Birecho nakusikia. Umeniita mara nyingi mpaka naona kama jina libadilike niwe Rebecca. Nashukuru. <laughs> Wakati ukiwa unaongoza pale mwalimu wangu mm. daktari Pamela Ngugi alikuwa hapa lakini naona aliondoka na yeye pia mm. ukitaka kuzungumzia um, fasia watoto uh, mm. Pamela Ngugi na Rebecca Nando huachi ndio wako mstari wa mbele. Kwa hivyo labda siku nyingine ututafikie na yeye aje atueleze kuhusu uandishi wa watoto kwa mtazamo wake. Uh, na kisha mm. ututafutie na najua Rebecca kama angekupata nafasi angejibu hayo. Mhariri. Maana watu wengi watakwambia kwamba mimi niliandika kazi lakini mhariri ah, mm. akaiangalia kazi yangu akaona haina <laughs> haina ladha yoyote. Uh, Jibril Adams nazungumza sasa Ume, umefurahi basi <laughs> sasa tutafikie tutafikie mhariri mmoja aje atueleze mchakato wa kuhariri ni nini hicho ambacho wanatafuta ambacho watu wengi hawana kwa sababu kazi nyingi tu zimekataliwa na je ufuate ushauri wa mhariri kwa sababu kuna watu watakwambia si lazima ufuate ushauri wa mhariri. Je, ukikosa kufuata ushauri wa mhariri kazi yako itachapishwa? Hilo mm. ndilo swali. <laughs> nafikiri ali uh, nafikiri alijibu kwa ufupi tu. Nimeelewa swali lako. Mm -hmm. Alisema kwamba kwanza ukitaka kuandika changamana na watu. Kisha angalia mtaala utaweza kujua CBC inahitaji kitu gani. Sasa swali kubwa ni kwa mhariri. Uwezi kujua huyu mhariri anataka nini kwenye mm -hmm. hizi hadithi. 
ukisha mpa kazi yako kazi ni kwake kuhariri akasema anaweza kakataa haikumaanisha kwamba hadithi yako ni mbovu haistahiki inaweza kuwa kwenye malengo yake huyo muhariri kwa wakati huo hadithi yako haikubaliki akasema usikate tamaa nafikiri kama kutakuwa na kikao kingine kuhusu hadithi za watoto ni swali ni swali zito kwa sababu mambo ya wahariri hasa katika hadithi za watoto sio mchezo nafikiri tutatafuta tuta, pamla nilimuona akiingia nimekutana naye kwenye makongamano mengi ila sijaweza kuzungumza naye asante kwa kunikumbusha nafikiri tukua na kikao kingine nitamjumlisha hapa na yeye haseme kulingana na malengo yake na hali no. zake kwa fasihi za watoto kwa hiyo darasa halijaisha ndio mwanzo tunaanza aha fibia ni naombi Naam. Naam. Kabla muda hauja katika ninaombi. Mhm. Kwamba ikiwezekana pia kwenye meza hii mm-hmm. uweze kutuletea uh, mtaalamu katika masuala ya riwaya. Mhm. Hususan ya shule za upili. Mhm. Aweze pia kutueleza uh, mengi kuhusu uh, sisi ambao tunaibukia. Mhm. Vile vile uh, katika meza hiyo iwapo kuna nafasi basi tunaomba kujumuishwa pia katika meza ya Kiswahili. Najua safu hii imekuwa ya waandishi wa Kiingereza kwa muda mrefu. Mm-hmm. Na Kiswahili kinapenyeza mizizi pale na nashukuru kwa juhudi ambazo mnafanya. Mhm. Hivyo maombi yangu ni hayo mawili. Wapo kuna nafasi tujumuishwe. Pia vile vile ututafutie mtaalamu katika uh, riwaya pia naye aweze kutueleza mata, mawili matatu. Asante, asante. Nafikiri ni ni jako yo anazungumza kama sija kosea. Naam na, ni Jakoyo huyo. Ah, uh, oh sio Jakoyo, ni Jakoyo. <laughs> Jakoyo. Sawa. Hata wili tofauti hapo. Sawa sawa, uh, nimesikia ombi lako tuta nitamtafuta mtaalamu wa riwaya. Naona hapa kuna kazi. Watu wanazidi kuandika eh? Sio kwa hadithi tu za watoto na hadithi fupi. Naona watu wanaandika mariwaya tu hapa. Nitaweza kumwalika mtu atuzungumzie kuhusu uh, maswala ya riwaya na namna uh, na vile tunaweza kuandika. Sio kusoma ha, uh, riwaya za watu ambao tume, tumeanza tukisoma tuko watu wadogo mpaka sasa. Na si tunapenya kama vile tumepenya kwenye hili jukwaa la Kiingereza na kupenya na huko. Nafikiri ni hivyo nitafanya hivyo inshallah. Mhm. Amen. Mm. Sijui kama kuna jambo lingine nimeliacha ili nisome hizi message na ziona huko ndani. Mm, Ismail Idi anasema shukrani sana nimejifunza mengi. Oh, karibu sana. Na aha, Adam alikuwa anapenda birecho aseme. Nafikiri ana, ameshasema sijui kama analaziada. <laughs> birecho itabidi. Ni kwanza nakusikia sauti yangu tu namesikia. Ameridhika. <laughs> Tutakualika na wewe hapo utuambie mambo ya <laughs> mambo ya silabi na matamshi ya isim jamii na, tu, na tukiangazia hasa kwenye ushairi tutakualika mm-hmm. siku moja tunakupangia hilo mm. <laughs> Jambo moja tu Fibian um, mm-hmm. Rebecca ametaja mtala na nini unaweza kuupata mtandaoni ukienda kwenye tovuti ya K ICD KICD eh eh unaweza pata mm. nafikiri no. jako yao na Jibril sijui kama natamka ili neno vizuri Jibril langu <laughs> langu <laughs> jina langu jina langu ndilo umeliboronga hata zaidi Fibian nikuzoea <laughs> jako yao Sylvester nani nini kuzoea jako yao Jakoyo. Hamna tatizo lakini. Hamna neno. Nafikiri nimebibiwa. Kama unataka kitu chochote, unapenda kuangalia masuala yetu yanaweza kuandikwa. Pengine umelenga watoto, unaweza ukaenda kwenye mtaala huko kwenye uh, mitandao ya ICD na utapata kujelimisha zaidi. Patrick Baraza, Barasa. Oh. Mafunzo muhimu sana. Asante <laughs> sana kwa kujumuika na sisi. Alafu anasema lina maana bi Fibian. Mhm. Naam. Kuna kuna mmoja. Unipata. Siku nasikia kuna kelele upande wako usikupati vizuri. 
Naomba punguze alafu tunaweza kuelewana sasa. Nadhani si kwangu juu. Uh, labda kabla, kabla sijaenda kuna ndugu hapa Victor Onyango ni amekuwa kibeba mkono sijui kama kuna jambo ataka kusema ndio labda mimi ni waage. Ah Victor Onyango ehe endelea Victor. Asante Asante Ismail. Kwa <laughs> haraka. Biban walipata. Karibu Victor Onyango, karibu na kupata. Endelea. Waweza kuri Na kupata endelea na kusikia vizuri. Walipata fibe. Na kupata na kupata. Asante ni nyote, natumaye Mungu salama. Pengine wengi wenda wasifahamu. Mhm. Lakini kwa wale ambao pengine tuko nao katika majukua, mimi ni Vikita Yusufu. Kwa hivyo waenda wengine watanifahamu kwa jina hilo na uandisha mara usani. Kila ambacho nitaka pengine pia kuhimiza watu huenda ni muhimu sasa pia tuanze kufikiria jinsi ya kuandika tukilenga hadhira tofauti. Uandishi wengi ama kuandika kwingi kumekuwa kulenga wanafunzi walio katika shule za upili na pengine hizo shule za msingi na hata vyo vikuu. Na huenda mambo yatabadilika. Je Naona wakati je nyinyi pia mnaona kama wakati umefika pengine kufikiria jinsi ya kulenga pia hadhira ambao si wanafunzi tuandikie vitabu tuandikie kama ni hizo hadithi ambazo zitakuwa zinalenga hadhira ambao si wana shule sijui mm-hmm. nini mnasemaje Mhm Ah nafikiri watu wamelipata swali lako vizuri na mambo ya malengo hapa nafikiri kama ulikuwa hapo Rebecca ametanguliza ame, ame nafikiri hilo ni jambo ambalo kila mtu nafikiri ameuliza sijui kama ulikuwa hapo hapa ungeweza kupata majibu vizuri tu sidhani ningependa kurudia pengine ungeweka ungeweka swali lako hapa kwenye meseji hapa alafu baadaye ataweza kujibu bi Rebecca Sijui kama umeona kitu cha message hapa ukaweza kuandika swali lako hapa. Bibian. Bibian. Um naam. Ngoni la kitu. Victor Onyango aliandika swali lake. Mhm. Mm, kani litafute. Ilo swali na kama ni swali la aliouliza zamani nimelijibu lile la kuahoji watoto kama ni mbinu ya kwa uh, moja oh, kwa yeah. kufanya data nafikiri alishajibiwa hilo swali zamani na nikaongezea labda oh. nirudie tu kwa kukusanya kuhoji watoto ni mbinu nyingine unaweza ukafanya hivyo ikiwa wewe ume umeshindwa namna ya kuweza kufikiria ku, ku, kujiweka kwenye akili za mtoto mdogo na pia bi Rebecca alisema lazima uelewe saikolojia ya watoto lazima uelewe saikolojia ndio ukaweze kujua utatumia lugha gani utatumia maneno yepi na idadi ya maneno na pia uelewe mazingira nafikiri nafikiri nimekujibu bwana Victor Unyango hilo ni mbinu tu moja wapo lakini cha muhimu zaidi unazingatia <coughs> kuangalia mazingira na saikolojia ya watoto. Asante. Ngoja niseme kitu. Victor anasema kwamba tunapaswa kupanua soko. Kite si kwamba kwenye uh, wanafunzi wa shule. Lakini jambo ni moja mm. nili haya makampuni yanataka kuchapisha kazi ambazo zitaulizwa. Kwa hivyo hilo soko la shule ni hapo tayari ndio maana wengi wanakimbilia pale unaweza kulenga hadhira nyingine lakini ukakosa kuuza kwa hivyo hawa wachapishaji hawatachapisha mswada wako kwa sababu wananenga soko wanatafuta soko ambalo itawaletea mapato kwa hivyo labda uwe umefanya utafiti wako vizuri na ukajua hii hadhira kwa hakika itanunua vitabu lakini unaweza kuandika kitabu halafu kikakosa kuchapisha kama vile Birebeka anasema tu. Mm, asante sana Birecho kwa hilo nafikiri amekuelewa zaidi na ameweza kuelewa. Na pia nafikiri Rebecca alisema uh, uwa ni hivyo lazima utangamane uweze kuelewa kwa sababu soko <laughs> soko tu ni, ni, ni vitabu vile ambavyo vinaweza kuuzika. Kwa mfano watu wengi wananiuliza kuhusu ushairi. Na nimeshawaambia kwamba ushairi hauzi kwa sababu 
hausomi kule masekondari wanasoma taaluma za ushairi wezi kuchukua kitabu diwani yako ya mtu mmoja ukaiweka sekondari watu wakasoma ni vigumu sana kwa hiyo unakuwa na unakuwa na ujanja wako unatafuta mahali kuna unaandika kitu kingine kama we ni mwandishi unaweza kuandika kwa hivyo unaenda kutangamana na watu unajua jinsi ya kuandika unafungua kwenye mitandao unasoma tena ni kusoma unasoma hadithi kama birebe amesema vitabu vyake viko kwenye mtandao unaenda unanunua unasoma ikiwa unataka kulenga kuandika hadithi fupi unasoma kuna hadithi fupi nyingi tu riwaya unasoma una, 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 unazidisha mawazo yako kwa hiyo unaandika kwa mapana na kutumia mazingira ambayo yapo kama sasa hii kwa mazingira ni ya corona tu si si ukije ukaandika mambo ya corona peke yake unaandika tu corona corona unasimulia kisa ambacho kinakuta kutuelewesha ha yalifanyika kwa sababu ya corona hivyo ndio alisema unatia uh, ladha kwenye 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 hadithi maana soko sio mchezo kwa sababu wanaangalia watu ambao tayari wali, walisha watu tajika walisha kuwepo kitu kingine kitakufanya wewe mtoto umeenukia ume tu kichaguliwe ni namna ume, ume, vile umeandika umesuka hadithi yake umeweka viungo hao washazoea kuweka viungo kama vile unaweza kupika wali ukaweka viungo viungo vizuri wali ukageuka ukaitwa pilau wengine wanapika biryani inategemea mhariri anataka biryani au anataka wale au anataka pilau unangangania hapo hapo naam bifibian naam uh, mimi nimeshukuru sana mimi naitwa Ismail Eid mwanafunzi chuo Raf International University Kajiado uh, ah nimejifunza karibu sana Ismail nimeshukuru <laughs> Uh, na, na tarajia mengi zaidi uh, wiki ijayo. Kwa hivyo <laughs> mimi nimeshukuru sana kwa kwa yote ambayo nimekuwa nimenye kujifunza hapa na nimeshukuru sana kwa wote kwa hivyo ningependa kuaga sasa hivi alafu mm-hmm. insha Allah tutapatana tena. Sawa nime, nimekumbuka nina jukwaa lingine Jumanne kuzungumzia kuhusu kazi ambazo nimefanya kazi za uandishi nafikiri itakuwa na lenga Kiswahili kwa hicho chuo Raf University kipo Kajiado Jumanne tutakutana hapa nitaweza kushare mambo yangu na kazi zangu kwenye mtandao inshallah inshallah shukran sana nafikiri tufunge jukwaa sijui kama birecho una lengine la kuongezea au mtu mwingine sidhani kuna jambo lingine la kuongezea na muda umepita sana sawa sawa tumeshukuru asante <laughs> <laughs> haya haya nafikiri hakuna la ziada tunaweza sasa tukafunga kikao rasmi ukipenda unaweza uka ukaka <laughs> <laughs> tutakutana tena baada ya wiki mbili tutakuwa tunajifunza mengi tu na usisahau kuangalia mambo ya Kiswahili kwenye YouTube vitabu ukasoma na tulisema tununue kamusi tununue hadithi za Kiswahili tusome tuanze kujifundisha lugha ya Kiswahili kwa hiyo nitawekea kwenye grupu yetu ya WhatsApp mambo ambayo tutaweza kuangalia wiki mbili zijazo afu ndio tuweze kujitayarisha vizuri. Una grupu ya WhatsApp? Mbona sisi hatupo? Ni ya wazungu wanajiita. <laughs> wazungu wa nini? <laughs> Wanaandika kwa Kiingereza lakini ni wa ah. Kenya. Kwa nini mimi siwezi kuandika kwa Kiingereza jamani? <laughs> Tutakujumlisha wala usijali tutakujumlisha uh, ndani. Alafu kuna ile orodha ambayo tuliambiwa tuandike majina yetu. Orodha ilikwenda wapi? Maana hatupokei chochote yeah. wala lolote. <laughs> majina yetu. Orodha ipi? Unazungumzia? Yeah. Ile siku ambayo nilihudhuria mara ya kwanza kuna orodha ambayo tuliambiwa I think ilikuwa Google uh, Docs tu tuandike majina yetu pale tusajili kisha kama Bas. ulisajili kama ulisajili nafikiri ungekuwa unapata uh, uh, nini barua pepe zetu moja kwa moja Naam na sipati si hata kidogo na kusubiri na, na wakati mwingine unaniandikia kesi um, Patricia nafikiri hilo swali ni la kwako <laughs> uh, Recho uh, uh, mm-hmm. tamahani kwa hal, kwa hilo uh, Fibian Yeah. Unaweza mpa recho namba yetu nitaongea naye. Sawa sawa. 
sawa sawa yeah. na mtu yote ambaye yuko so, hapa aja jisajili ama aja register kwenye writers guild anaweza kajisajili kuna mambo mengi hapo nimeona kuna kufundishwa namna ya kuandika vizuri tu kuna darasa linaendelea mambo mengi hapo usiachwe kando wala usiachwe nyuma kwenye kuandika Tulifunge sasa darasa letu nimemshukuru sana waliojumuika na mimi nasema shukurani kwa dhati tutaweza kuwaletea mambo mengi zaidi tu kuhusu Kiswahili kwa heri ya kuonana kwa muda Asante wacha nilale sasa Asante <laughs>